నాకంటే డౌట్స్ ఏం లేవు మీకు ఏమైనా ఉంటే నాకు తెలిసింది చెప్తాను దానిలో ఉన్న వైలెన్స్ ఇందులో లేదు కాబట్టి ఇందులో బాగుంది అని అనుకుంటాను అంటే దేవుని బిలీవ్ చేయాల్సిన నెసిటీ ఏంటి ఒక యాజ్ మనం జనరల్ గా హ్యూమన్ గా ఆలోచిస్తే వాట్ ఇస్ ద నీడ్ టు బిలీవ్ గాడ్ నాకు తెలిసి దర్ ఇస్ నో నీడ్ అండి మనకి చిన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ లా చెప్తాను చూడండి బాల్యంలో మనం పాకేవాళ్ళం కదా పుట్టి పుట్టుకైన దేవి కాబట్టి కొన్ని ఒక రెండు నెలల అయిన తర్వాత పాకుతాం అనమాట సో మనకి నడిపించడానికి అంటే నడవటానికి నుంచోడానికి మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఆధారాలు ఇస్తారు ఏదో ఒక చెక్క ఇది తోపుడు బండి లాంటిది లేకపోతే వాగర్స్ అంటారు సో అలాగ ఇస్తారు అలాగే చిన్న చిన్నప్పుడు మన మైండ్ పెరగడానికి అని చెప్పి చిన్న చిన్న ఆల్ఫా ఆల్ఫాబెట్ బ్లాక్స్ నంబర్ బ్లాక్స్ అలాంటి కొన్ని ఇచ్చి ఆడుకోవడానికి ఇస్తారు చిన్న చిన్న టాయ్స్ ఇస్తారు అనమాట సో అవి అవి వాడిన తర్వాత మనకి ఇంగితం పెరిగి మనకి బ్రెయిన్ పెరిగి ఇట్ బికమ్స్ మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ కి రెడీ అవుతాం సో ఇప్పుడు మనకి ముప్పై ముప్పై నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఆ వాకర్ అవసరం ఉన్నది అలాగే ఆల్ఫాబెట్స్ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పెన్సిల్ తోటి క్రేయాన్స్ తోటి ఏబిసిడి రాయి అంటే మనకు చిరాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్ మనం దాటి ఆలేదు అలాగే హ్యూమానిటీ మొత్తాన్ని కనుక హ్యూమన్ హ్యూమన్ థాట్ ప్రాసెస్ ని కనుక ఒక ఇట్లా హ్యూమన్ లాగా ఒక లైఫ్ టైం లాగా తీసుకుంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఒక గ్రూపిజం కావాల్సి వచ్చిందో ఎందుకంటే మనుషులు అనే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే గ్రూప్స్ గా ఉండటం అలవాటు చేసుకున్న జంతువులు ఎందుకంటే మనుషులకి స్పెసిఫిక్ గా స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఏమి లేదు మనం మిగతా జంతువుల కంటే ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తలేము వాటి కంటే పెద్ద కూరలు లేవు వాటి కంటే పెద్ద గోల్డ్ లేవు అంత బలం లేవు మనకి మనుషులకు ఉన్నది ఒకే ఒక మెయిన్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ వాట్ మనుషులకు ఉన్నది ఏంటంటే కోఆపరేషన్ కోఆపరేషన్ ఎస్ కోఆపరేషన్ కొంతమంది కలిసి ఒక ఒక టార్గెట్ ఆ టార్గెట్ ఏంటి అంటే మోస్ట్ లైక్లీ సర్వైవల్ ఆ సర్వైవల్ కి రెండు రకాలు ఒకటి శత్రువుల నుంచి లేదా ఇతర జంతువుల నుంచి కాపాడుకోవటం లేదా ఆ జంతువుని వేటాడి తెచ్చుకోవటం ఓకే రైట్ ఈ సర్వైవల్ కోసం కోఆపరేషన్ అవసరం వచ్చింది కోఆపరేషన్ అవసరం వచ్చిన తర్వాత ఈ కోఆపరేషన్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వన్స్ లాంగ్వేజ్ అది వచ్చిన తర్వాత బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేవి వచ్చాయి ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ లో ఒకే బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిస్తే ఎక్కువ కొహిసివ్నెస్ సోషల్ కొహిసివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది సో కలిసి పనిచేసే తక్కువ అనమాట అందరూ ఒకే టైప్ బిలీఫ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ కబీల కబీల కబీలాలు అంటారు చూస్తారా చిన్న చిన్న కమ్యూన్ వందలు లేదా ఒక చిన్న ఒక వంద మంది రెండు వందల మందితో కలిసి ఒక గ్రూప్ గా ఉన్నప్పుడు అందరూ ఒకే బిలీఫ్ సిస్టమ్ లో ఉంటే బెనిఫిట్ మొత్తం గ్రూప్ మొత్తానికి బెనిఫిట్ సో కాబట్టి బిలీవ్ అన్నారు ఇది తరతరాలు నడుస్తున్న కొద్దీ ఒకసారి స్టోరీస్ రూపంలో చెప్పుకోవడం అనేది అలవాటైనప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళు చెప్తే పిల్లలు చెప్పటం వినటం నేర్చుకున్నారండి క్వశ్చన్ చేయడం నేర్చుకోలేదు అలాగా ప్రోటో మతాలు ఆ తర్వాత ఆర్గనైజ్డ్ మతాలు స్టార్ట్ అయినాయి ఓకే కొహిసివ్నెస్ కోసం ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీకి వచ్చిన తర్వాత ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఆ రాతి యుగంలో లేము ఆ కాంస్య యుగంలో లేము మనకి ఐడెంటిటీ ఒక కామన్ ఐడెంటిటీ అనేది కావడానికి మతం అవసరం లేదు కామన్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు మనకి కామన్ ఐడెంటిటీ అనేది మన రాష్ట్రం ఒకటి వచ్చింది అంటే ప్రాంతీయ వారి ఐడెంటిటీ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో రిలీజియన్ కానీ దేవుడు అనేది కానీ కంప్లీట్లీ అన్నెసెసరీ ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మనకు ఐడెంటిటీ అనేది వేరు వేరు రకాలుగా ఆల్రెడీ ఉంది నిరూపితం కానిది అభూత కల్పనల్ని ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఇంకా నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కమ్యూనిటీ ఫీలింగ్ కోసం యూ హ్యావ్ మెనీ అదర్ వేస్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు కమ్యూనిటీ రైట్ సార్ ఒకటి అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో మనకి సో మన పుట్టినప్పుడు ఉపయోగపడిన ఎథిక్స్ కానీ సో వాటర్ స్టోరీస్ కానీ 
అవి స్టిల్ మనం ఇంకా యూజ్ మనకి ఆ రిలీజియన్ లో రిలీజియన్ ద్వారా వాళ్ళు మనకి ఏ సపోర్ట్ ద్వారా ఉంటుందో అది అప్ టు లైఫ్ ఎండింగ్ వరకు కూడా కొన్ని యూస్ అయ్యాయి ఉన్నాయి రిలీజియస్ లో మోరల్స్ కానీ సంథింగ్ దెన్ అప్పుడు వాటి మనకి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే మీకు చెప్తున్నాను అండి రిలీజియస్ బుక్స్ లో మీరు చెప్పినవి కరెక్ట్ అదేంటి భగవద్గీత లో కానీ బైబిల్ లో కానీ పురాణ్ లో కానీ యూ విల్ ఆల్రెడీ సి సమ్ గుడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే మంచి అనేది ఎక్కడో చోట కనిపిస్తుంది ఓకే దాంతో పాటు చెడ్డ వాక్యాలు కూడా కనిపిస్తాయి ఏ మతస్తులు వాళ్ళ ఏ మతస్తులు వాళ్ళ మతంలో ఉన్న పుస్తకంలో చెడ్డ వాక్యాలు అంటే ఒప్పుకోరు కానీ పక్క మతం ఉండి అడిగితే గ్యారంటీగా తప్పుడు వాక్యాలు కనిపిస్తాయి దేవుడి వాక్యం దేవుడికి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి దేవుడికి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంప్లీట్లీ ఫుల్లీ జస్ట్ ఆల్ జస్ట్ ఓకే సర్వం నీతివంతమైన వాడు ఏంటి ఆల్ మెర్సిఫుల్ అన్నిటినీ క్షమించేవాడు అని మనకు చెప్తూ ఈ పుస్తకాన్ని మనకి ఇస్తున్నారు అదే పుస్తకంలో తప్పుడు వాక్యాలు ఉన్నప్పుడు ఒక తెలివైన వాడు ఆల్ మూవింగ్ అండ్ ఆల్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఇలాంటి తప్పుడు వాక్యాలు రాయలివ్వడు ఇప్పుడు సో ఒక చోట కొట్టండి అని ఉంటది ఒక చోట ప్రేమించండి అని ఉంటది సో అక్కడ రెండింటిలో సిచ్యువేషన్స్ వేరే ఉంటాయి సో ఎవరికి కావాల్సింది వాడు తీసుకుని హత్య చేసేవాడు కొట్టండి అనేది తీసుకుంటాడు మంచిగా ఉన్నవాడు మంచిగా తీసుకుంటాడు సో అందులో అందులో ఆ పుస్తకం గొప్పతనం లేదంటున్నాడు అప్పుడక్కడ అక్కడ అదో వాక్యం ఇదో వాక్యం ఉందండి ఆడ ఆ వాక్యం పెట్టుకుని మటర్ చేయడానికి పోయాడు ఈ వాక్యం తీసుకుని అందరికీ సేవ చేస్తున్నాడు అవును సో అక్కడ ఆ పుస్తకం గొప్పతనం ఏమీ లేదు అంటున్నాను సో పుస్తకం తీసి పక్కన పెట్టండి అంటున్నాను నేను ఎందుకంటున్నాను ఎందుకంటున్నానంటే ద గుడ్ థింగ్స్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ బుక్స్ ఈ పుస్తకాలు అన్నిటిలోని గుడ్ థింగ్స్ అనేది ఎప్పుడో రాజ్యాంగాల్లోకి వచ్చేసాయి అన్ని దేశాల రాజ్యాంగాల్లోకి వచ్చేసాయి ఎప్పుడన్నా సరే సారం అనేది తీసుకోవాలండి ఆ సారం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా పిప్పిని పట్టుకుని వెళ్ళాల్సిన పని లేదు ఎవరు చెరు ప్రసాద్ తింటారంటే చెరు ప్రసాద్ తింటున్నప్పుడు నీట్గా మొత్తం అంతా తిండి విప్పి చేసేసి స్పష్టమైన మనం మనకు కావాల్సినవి మంచివి తాగలిగినవి అన్ని తీసుకుని గ్యాస్ లో పోసుకున్న రాలేడు ఆ పిప్పిని ఏలాడు పట్టుకోవాల్సిన పని లేదు మీకు ఇప్పుడు ఆ బైబుల్ కానీ భగవద్గీత కానీ కురాన్ లో కానీ మంచి ఏదైనా అందరిని ప్రేమించు అనే అనే వాక్యం అన్ని పుస్తకాల్లో ఉంటుంది అండి ఓకే అలాంటిదే అందరికి సమాన హక్కులు ఉంటాయి అని రాజ్యాంగాలు రాసేస్తున్నారు కదా మరి ఇంకా పాత పుస్తకంలో ఉన్న ఆ బ్యాగేజ్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఆ బ్యాగేజ్ తో పాటు మీరు మంచి వాక్యంతో పాటు చెడు వాక్యం కూడా మోస్తారు మీరు ఎప్పుడైతే బైబుల్ పట్టుకుని తిరుగుతున్నారో మంచి చెప్పిన వాక్యాన్ని మోస్తున్నారు చెడు చెప్పిన వాక్యాన్ని మోస్తున్నారు ఎందుకు అనేది నా క్వశ్చన్ మీరు బైబిల్ ని మోస్తున్నారు అనుకోండి మోసం తీసుకెళ్తున్నారు అనుకోండి మంచి వాక్యాన్ని మోస్తున్నారు అందులో ఉన్న చెడు వాక్యాన్ని ఈ కాలానికి పనికిరాని వాక్యాన్ని కూడా మోస్తున్నారు ఎందుకు మీ ఇది తప్పు అని తప్పు అని చెప్పండి ఇప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా తప్పులకి ఈ తప్పులకి ఈ శిక్షలు ఉంటాయని ఉంటుంది సో ఈ తప్పులకి శిక్షలు ఉంటాయి అలాంటి అవకాశం అంటే ఇప్పుడు అది ఆ టైమ్ లో తప్పు చేసి మొత్తం మోరల్ గా ఏంటంటే తప్పు చేస్తే శిక్ష పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా అనేది ఇంటిమేట్ చేయడానికి అది క్యారీ అవుతూ వచ్చింది అది పని కాదు కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ శిక్షణ ఇప్పుడు వేయట్లేదు ఇప్పుడు ఆ బైబుల్ లో చెప్పిన శిక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శిక్షణ శిక్షణ వేయట్లేదు పనిష్మెంట్ అయితే ఉంటుంది అని అది మెసేజ్ క్యారీ చేయడానికి కోసమే దానికి ఆ మెసేజ్ అనేది ఫార్వర్డ్ చేయబడుతుంది దానికోసమే సరే అవుతుంది దానికోసం బైబుల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు దొంగతనం చేస్తే శిక్షించాలి హత్య చేస్తే శిక్షించాలి అది బైబుల్ నుంచి ఎందుకు అంత ముందు పుస్తకాలు కూడా రాస్తున్నారు కదా లాస్ ఆఫ్ అంబురబి అని ఉంది గుడ్ పాయింట్ అయితే ఇప్పుడు మనకి రాజ్యాంగం అన్నంత మైండ్ లో ఉన్నంత ఇదిగా రిలీజియస్ బుక్ ఉన్న చేతిలో ఉండటం కానీ దీని అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా అది లేదు 
మరి అదే కదా అందుకే దండగా అంటున్నానండి అందుకే రిలీజియస్ బుక్స్ ఇప్పుడు దండగా అంటున్నాను ఎందుకంటే దాన్ని దాన్ని బాగు బాగు చేసుకోవడం ఉండదు ఇప్పుడు ఈ స్థలానికి అసలు సమస్య లేదు ఇప్పుడు అప్పట్లో షెకిల్స్ అనేవాడు వాడేవాడు ఏసు కాలంలో షెకిల్స్ అనేవాళ్ళు సిల్వర్ కాయిన్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఇవి ఏమి లేవు ఒక అమ్మాయిని ఏంటి కన్యాదానంగా పుచ్చుకోవడానికి ఏంటి ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ ఇప్పుడు లేవు కదా మరి ఆ పుస్తకం ఇప్పటికీ ఎందుకు బయట ఉంటున్నాను నేను దండక్ కదా అందులో మంచిగా ఆల్రెడీ తీసేసాం కదా తీసుకుని రాజ్యాంగం పెట్టేసుకున్నాను కదా ఇంకెందుకు ఓకే పెట్టాను బట్ అయితే ఒక రాజ్యాంగం ఇప్పుడు నవే డేస్ లో రాజ్యాంగానికి భయపడేవాడు కన్నా కూడా రిలీజియస్ కి ఎక్కువ భయపడతాడు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆయన మోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత నిన్న నరకంలో పడేస్తున్నా కూడా చచ్చిన తర్వాత ఏమీ ఉండదు నేను పురుగులకి ఆహారం అయిపోతావు అని తీసుకెళ్లి పార్టీ ఎక్కడ తగ్గడం చేస్తాడు ఆయన మోసం చేసి నేర్పిస్తున్నారు కదా అయినా అయినా ఇప్పుడు మతాన్ని నమ్మేవాడు భయపడుతున్నాడు అని ఎక్కడ చెప్తున్నారు అండి అన్ని అన్ని నిక్రుస్త పనులు పాస్టర్లు పూజలు చేస్తున్నారు కదా పూజలు ఉన్నారు పాస్టర్లు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు సో మరి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఒకళ్ళే హత్య మాట నేను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసుకున్నప్పుడు అందరూ ఎవరైతే పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్ లో ఉన్నప్పుడు అందరూ ఉన్నారు మరి ఆడి దేవుడు భయం ఎందుకు ఎందుకు లేదు ఆడికే తెలుసు ఆడే కదా పుస్తకాన్ని పది మందికి పరిచయం చేసేది ఆడు కదా ఇదో దేవుడు వాక్యం దేవుడు వాక్యం మరి ఆడు మార్గం పని చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడిని శిక్షించే దేవుడు కాదు వాడిని శిక్షించే చట్టమే ఓకే సో మీరు చెప్పింది నేను చెప్పి నేను చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది యాజ్ పర్ ఈ మనం ఈ ఎత్తు మీద ఉన్నంత వాటికి ఫిజికల్ లా అనేది రాజ్యాంగం ప్రకారం మనం పనిష్మెంట్ తీసుకుంటాము బట్ వన్స్ బైబుల్ బైబుల్ లో కూడా ఉన్నాయి ఫిజికల్ చట్టాలు ఉన్నాయి మిస్ అవ్వచ్చు ఓకే సమ్మె సమ్మె మిస్ అవ్వచ్చు కొన్ని కొన్ని తప్పులు శిక్షలు తప్పించుకోవచ్చు సో ఎక్కడ ఏదైనా కూడా ఈ స్పిరిచువల్ దాంట్లో ఈ రిలీజియస్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ శిక్ష తప్పించుకున్నా కూడా సో అట్ ద వన్ టైమ్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ డెత్ బిఫోర్ గాడ్ యూ షుడ్ కంపల్సరీ టేక్ ద పనిష్మెంట్ ఓకే దేవుడు ఉన్నాడు అని అమ్మేవాడికి వాడు ఉంటాడు వాడు ఎప్పుడైనా శిక్ష అనుభవిస్తాడు అని వాడికి ఉంటది లేడు అని ఆ భయం లేదు కదండి అంతే కదా మరి పాస్టర్ లగాయి చేస్తుంది మన ఫస్ట్ తప్పులు చేసే వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఎవరైనా తప్పులు చేయొచ్చు తప్పులు చేయడానికి వాడు వాడు ఏంటి ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా పైబుల్ ప్రచారం చేస్తున్నాడు చేసి న్యూస్ పేపర్ లకి విత్ సాక్షాత్ దొరికేసాడండి వాడికి వాడికి చచ్చిన తర్వాత శిక్ష పడుతుంది మీరు అంటున్నారు అంతేనా పడుతుంది కంపల్సరీ గా ఇప్పుడు రాజ్యాంగం ఇస్తుంది యాజ్ పర్ దిస్ లా వాటికి మనకి ఎట్లో ఉన్న మనకి భూమి మీద మనకి ఫిజికల్ లైఫ్ వాటికి సో ఆఫ్టర్ ఫిజికల్ చచ్చిపోయిన తర్వాత వాడు ఏమవుతాడండి సమ్థింగ్ ఒక లైఫ్ ఉంది అంటారు రిలీజియస్ ప్రకారం చచ్చిపోయిన తర్వాత లైఫ్ ఉంది రిలీజియస్ మీన్స్ అది కదా అదే కదా నేను అనేది అదే ఇప్పుడు అసలు ఆమెకు ఒక లైఫ్ ఉందన్న సంగతి మీకు రిలీజియన్ చెప్తే తప్ప మీకు తెలియదు మీకు ఎటువంటి అనుభూతి అయినా ఉంది అసలు దాని గురించి అనుభూతి ఏంటంటే సార్ కరెక్ట్ మీరు అడిగిన పాయింట్ కరెక్ట్ రిలీజియస్ ప్రకారం అసలు ఇంకో లైఫ్ ఉందా అంటే నేను ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ద ఫీలింగ్ సార్ ఒక మనిషికి ఒక మనిషి అనేది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఆత్మ అని ఉన్న అంటున్నారు ఓకేనా సో ఆత్మ అనేది ఒకటి వ్యక్తి అని బిలీవ్ చేస్తే యూ వై మస్ట్ బిలీవ్ దాఫ్టర్ డెత్ లైఫ్ ఆత్మ అనేది ఎక్కడ ఉండదండి ఇన్ ద బాడీ 
లైఫ్ బాడీలో ఏ ప్లేస్ లో ఉంటది అంటే టోటల్ బాడీ అంతా ఉంటది ఇట్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనుకోవచ్చు మీ ఆత్మ మా ఆత్మ ఉండదు ఆత్మ అది ఒక పవర్ అనమాట అది పవర్ నడుస్తూ ఉంటుంది అది కొంత పవర్ షేర్ చేశారంటే అన్ని పవర్ మా పవర్ ఉండదు ఆ బాడీ లోకి వెళ్ళినా ఆ బాడీతో పాటు అబ్జర్వ్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఆ బాడీలో ఉంటుంది అది మీదిగా ఉండదు ఇంకా అయిపోతుంది అది అతని బాడీలో ఉన్న నేచర్ ప్రకారం అది బిహేవ్ చేస్తుంది అక్కడ ఆత్మ మీ ఆత్మ హార్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్పిరిట్ హార్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్పిరిట్ గుండె అనేది ఆత్మ కాదు కదా ఇప్పుడు బాడీలో ఒక పవర్ ఇప్పుడు లైఫ్ అనమాట ఇప్పుడు బాడీలో జీవం ఎక్కడ ఉంటుంది ఒక ప్లేస్ లో ఉండదు కదా గుండె మాత్రం మీకు వస్తుంది అతని ఆత్మ మీకు రాదు లైఫ్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు చెప్పండి మీకు ప్రాణం ప్రాణం అంటే లైఫ్ విచ్ ఈస్ సెన్సింగ్ హ్యావింగ్ సెన్సింగ్ అనమాట నేను ఓవర్ చెప్పండి నేను ఏది సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అడిగి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రాణం అంటే ఏంటి ఆత్మ అంటే ఏంటి ప్రాణము ఆత్మ అనేవి ఇజ్ ఒక పవర్ గా అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది అనుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఒక ఎక్విప్మెంట్ లో ఇట్స్ సర్వింగ్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్ అన్నిట్లో అంత ఉంటుంది ఆ కాంపోనెంట్ మొత్తం ఉంటుంది అది అది ఏ పార్ట్ లో పోతుంది అంటే అక్కడ ఉంటుంది ప్రాణాన్ని మనం చేయలేము మెజర్ చేయలేము ప్రాణం అనేది మనిషికి సెన్స్ ఉందంటే దర్ ఇస్ ఏ లివ్ ఏ లైవ్ ఇప్పుడు రోబోట్స్ ఇస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామ్ మన ఆల్రెడీ మంది కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మంద్ క్రియేట్ చేసింది ఏమో హ్యూమన్ బాడీ అండ్ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ అదేమో మెట మెటల్ పార్ట్స్ దాని దాని ప్రాణం అది చోట్ల ఇప్పుడు మనం అది మన చేత చేయబడింది కాబట్టి ఇట్స్ ఏ మెటల్ బాడీ సో అవర్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ బాడీ ఇట్ ఈస్ బట్ ఇట్స్ స్మాల్ మైనర్ డిఫరెన్స్ మీరు చిన్న అబ్జర్వ్ చేయండి రోబోట్ కి మంచి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం దేవుడు మనిషిని చేశాడు ప్రోగ్రామ్ చేశాడు ఓకే మనము రోబోట్ చేసా ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఇది చిన్న డిఫరెన్స్ అంటే మనిషికి జ్ఞానం అనేది ఒడిచాడు వెరీ గుడ్ పాయింట్ సో దేవుడు మనకి ఇచ్చిన జ్ఞానము మనం రోబోట్కి ఇచ్చిన జ్ఞానం మనం రోబోట్కి ఇచ్చింది లిమిటెడ్ 
మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే రిజెక్షన్ స్పాంటేనియస్ రెస్పాన్సెస్ ఆటోమేటిక్ డెసిషన్ చేంజ్ మనిషికి ఆటోమేటిక్ డ్రైవ్ డ్రైవర్ లెస్ కార్ సిస్టమ్స్ మన వల్ల ఏంటంటే అటు ఇటు చూసే డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వదు మనం అసలు అది డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వదు పర్ఫెక్ట్ కదా ఇట్ ఇస్ ఈవెన్ మోర్ పర్ఫెక్ట్ దాంట్లో ప్రాణం లేదని మీరు ఎప్పుడు మీ డెఫినేషన్ ప్రకారం దాంట్లో ప్రాణం ఉంది ఆత్మ ఉంది అవునా కదా చౌదరి గారు నష్టాలు వినపట్టలేదండి హలో జంప్ అయిపోయారు అదే మాస్టర్ అట్లా ఇంకా మంచి డిస్కషన్ నడుస్తుంటే రసపట్టు మీద ఉన్న స్కిప్ అయిపోయి రెట్టండి రైట్ సార్ అయితే అక్కడితో చాదర్ గారితో విషయం ఆపేద్దాం వెల్ గో టు ద నెక్స్ట్ మంత్